aming amang banan. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Sa araw na ito, dalangin po namin na malugod ka sa lahat ng gagawin namin sa CCO. Napakabuti mo sa amin. Salamat po sa patuloy na gabay at karunungan na iyong ibinibigay. O Diyos, maluwalhati at lubos na may tanghal ang pangalan mo sa CCO at sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Let's go! Tatlo ang happy sa greeting ko. Napansin niyo ba yon? Happy talaga ako kasi makapagbibigay na naman ako ng time for God through CCO na kasama kayong lahat. Alam niyo ba, ang happiest people on earth ay yung mga taong mapagbigay. Kung mapagbigay ka, ibig sabihin hindi ka selfish o makasarili. Ang mga taong selfish o makasarili, sila yung mga malulungkot. Ang greatest giver ay ang ating God the Father. Binigay niya sa atin si Jesus to save us from our sins. Si Jesus naman, He gave His life for us din. Yan ang lagi nating inaaral sa CCO. Ang love ni God para sa ating lahat. Kaya, tara na! Let us give our time to God by praising Him, praying to Him, and studying the Word of God today. Let's go! 
Ruth and Naomi. Ruth, chapters 1 through 4. Naomi grew up in the Promised Land, which was also called Israel. But now she lived far away. She had a husband and two sons. Ruth was married to one of the sons. Then something sad happened. Naomi's husband and sons died. Not long after that, Naomi decided to go back to her homeland. Naomi told Ruth to return to her parents, but Ruth did not want to leave her. She loved Naomi so much. I will go wherever you go, Ruth said. Your home will be my home. Your God will be my God. So Ruth went with Naomi to Israel. They needed food to eat, so each day, Ruth gathered leftover grain from the fields. A good man named Boaz owned the land. One day, he saw Ruth in the field. He wanted to help her, so he left extra grain for Ruth to gather. Boaz fell in love with Ruth. They got married and had a baby boy named Obed. God had blessed Ruth and Grandma Naomi with a brand new family. Memory verse, Psalm 17, verse 8. Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Repeat after me. Keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Sa Tagalog naman, ako'y bantayan mo ang paborito mong anak. Good job, friends! Lucas, Anna, discussion time na tayo! Happy day, po! Happy day! Happy day, Anna! Happy day, Lucas! Happy day sa inyong lahat, mga CCO friends! Ang lesson natin today ay nagbula sa Old Testament, the book of Ruth. Lumaki sa Israel si Naomi, pero napunta siya sa Moab kasama ang kanyang asawang si Elimelech at ang dalawang anak niyang si Malon at si Kilion dahil tagutom sa Israel. At napangasawa ni Ruth ang isa sa kanyang mga anak. Namatay ang asawa at mga anak ni Naomi. Walang ni Naomi masagana ang ani sa kanyang bayan. Kaya nagplano ito bumalik sa Judah. Pinatosa ni Naomi na huwag na sa mga si Ruth at Orpa na asawa naman na isang pangyarang si Orpa ay manungkot na umuwi. Nagpaiwan si Ruth sa piling ni Naomi. Ang ganda nung sinabi niya, hayaan niyong basahin ko, ha? Sumagot si Ruth, eto ay mula sa chapter 1, verse 16. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong makalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Naging mabuti at mabait si Boaz kay Ruth. Tinulungan niya si Ruth na palaging magkaroon ng pagkain para sa kanya at para kay Naomi. Minahal at napangasawa ni Boaz si Ruth. Sila ay pinagpala ng Diyos ng isang anak na lalaki. Pinangalanan ni Rasha, Obed. Natuwa si Naomi at nagkaroon siya ng bagong pamilya. 
Yan ang short summary ng story ni Ruth at ni Naomi. Ngayon, handa na ba kayo sa mga tanong ko? Ready na! Ready na po! Unang tanong, bakit lumipat si Elimelech at si Naomi sa Moab? Kasi po, nagutom noon sa Israel. May family. Wala silang makain. Very good, Lucas. Pangalawang tanong, ano naman ang nangyari kay Elimelech at sa dalawang anak ni Naomi? Tunay nga na nakakalungkot ang storya, no? Ano naman ang sumunod na nangyari? Napalitaan po ni Naomi na masagana na ulit ang buhay sa Juda. Kaya nagplano siya pumalik doon. Hmm, pero ang magpunta po sila sa Israel, naisip ni Naomi na pauwiin na ulit si Orpa at si Ruth sa Moab. Saan na bumalik si Orpa sa Moab, pero si Ruth hindi siya pumayag na umuwi. At sinabahan na si Naomi. Sa pagsisikap ni Ruth, nabuhay sila ni Naomi na kanyang binan pero naging mabuting kaibigan din niya. They were blessed by God and Ruth came to believe in the one true God because of Naomi. Hmm, napatunayan nila na faithful si God kahit marami si Naomi nagdaanan ng mayroon at masakit sa buhay, naging tapat si God sa kanila. Amen, Kuya! Hindi iniwan ni Ruth si Naomi at hindi rin sila iniwan ni Lord. Tama ka, Ana. Tapat ang Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Let us pray. Okay, Our dear Heavenly Father, maraming salamat po dahil kayo ang Diyos na tunay na tapat sa bawat isa sa amin. Ang panalangin ko, lahat kami ay tunay na maging tapat din sa iyo. Mamahalin ka namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin. In Jesus' name we pray. Amen! Ana, inusahin natin na may glintula na din tungkol din na Ruth at Naomi. Sige ko, yung umpisa mo. Naomi would have been alone if Ruth decided to go home. But Ruth decided she would stay with Naomi all the way. Learn way. Jesus, you're the only one that I could live for. Learn way. Jesus, A happy day to all of you, friends! Happy ang day natin kapag kasama natin si Jesus! Correct ka dyan, Teacher Ann! Yes, Kuya Eman! Mag-yes or oo, no or hindi na tayo! Sige, start na tayo! Ang ating Bible story lesson for today ay tungkol kay Ruth at Naomi na nasa Old Testament book na Ruth. Sabihin kung yes o oo kung ang statement ay nasa istorya. No or hindi naman kung ang statement ay wala sa istorya. Statement number one. Ang mag-asawang Elimelech at Naomi ay nagpunta sa Moab kasama ang kanilang dalawang anak na lalaki sapagkat may tagutom sa Israel. In English, Elimelech and Naomi went to Moab together with their two sons because there was a famine in Israel. Yes or oo? No or hindi? The correct answer is... Yes or oo! Statement number 2 Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga sampung taon, namatay rin si Malal at Kilion. Kaya si Naomi ay nauhila sa asawa at mga anak. In English, Now Elimelech, now his husband died, and she was left with her two sons. They married Moabite women, one named Orpha and the other Ruth. After they have lived there about 10 years, both Malon and Kilion also died, and Naomi was left without her two sons and her husband. Yes or oo? No or hindi? The correct answer is... Yes or oo! Statement number 3 Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Ngunit sila ng kanyang mga manugang na sina Ruth at Orpa ay nanatili sa Moab. 
to big fish, Naomi heard that the Lord blessed her land with a good harvest. But she and her daughters-in-law, Ruth and Orpah, decided to stay in Moab. Yes or oo? No or hindi? The correct answer is... No, no or, or hindi. hindi? Mga bata, hindi ang sagot dahil ang mabalitaan ni Naomi na biniyaan ng Diyos ang kanyang bayan ng musaga ng ani, sila ni na Ruth at Orpa ay nag-impisang maglakbay patungong Juda. The answer is no because when Naomi heard that God had blessed her people with a bountiful harvest, she together with Ruth and Orpa st started their journey to Judah. Good, Good job, friends! Tandaan! Sa bawat tanong ay may sagot na pinakamainam. Ngayon naman, tayo ay sasayaw as a way to praise our Lord. Tara na! Sabayan nyo kami at tayong lahat ay mag-enjoy. Kaya, halika na tayo! Pailalin ang imahinasyon Talentong mula sa Panginoon Regalong binigyan niya sa atin Kaya ating gagamitin For step one, get a piece of paper and your marker or pencil and draw a big curve. Now, let's cut! Halika na, halina tayo'y lumika Ha ha ha, halika na, 
Halina tayo'y lumikha Halina Pairali ng imahinasyon Talento mula sa Panginoon Regalong pinigay niya sa atin Kaya ating gagamitin Step two, get another paper and cut long pieces of paper. Get another piece of paper and repeat the process. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumikha. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumikha. Halika na. Pairali ng imahinasyon, talento mula sa Panginoon. Nagkarong pinigay niya sa atin Kaya ating gagamitin Now, for step 4 Let's put it all together Ha ha ha, halika na, halina tayo lumika Halika na, halina tayo'y lumika, halika na. Pairali ng imahinasyon, talento mula sa Panginoon. Nagkarong piligay niya sa atin, kaya ating gagamitin. Once you're done with your halika, 
don't forget to take a selfie or ask someone to take a picture with your halikha and post it on our Facebook page, Children's Church Online. Muli, ako si Ate Jen. Nagsasabi, God is good all the time. Bye! Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumikha. Ha ha ha, halika na, halina tayo'y lumikha. Halika na. A happy day, friends! Teacher Venus is here to present to you the study questions for today's CCO lesson. Ang story ni Ruth at Naomi ang pag-uusapan natin ngayon. Napanood na natin ang video at narinig na natin ang lesson discussion ni Tito Rico, Lucas at Ana. Sa palagay ko ay madali na natin masasagutan ang mga sumusunod na kataniman. Ang mga ito ay nasa English at Tagalog upang maintindihan ng lahat. Question number one. Why Ilemelek and Naomi moved to Moab. Sa Tagalog, bakit lumipad si Ilemelek at Naomi sa Moab? Question number two. What is a famine? Sa Tagalog, ano ang pagdukom? Question number three. Why is Naomi tell me and Orpa to go back to the roots. Sa Tagalog, bakit sinabihan ni Naomi, si Ruth at Orpa na bumalik na sa kanilang kapatahan? Question number four. Why did Ruth decided to stay with Naomi? Sa Tagalog, bakit sa palagay mo ni Nais ni Ruth na makasama si Naomi? Sa ngayon, may reminder ako para sa mga nanay at tatay o sa sino mang nakatatanda na maaaring gumabay sa pag-aaral ng mga bata. Siguraduhin natin na panood natin ang CCO kasama ang mga bata para masagutan din natin ang kanilang mga katanungan. Okay, friends? Let us enjoy studying the Word of God. Goodbye! Tapos na naman ang CCO this week, but I pray na lagi tayong maging happy. Gusto niyo ba yun, friends? Kung ganon, 
let's make sure to spend time with God daily. Remind your mom and dad na dapat may devotion ang family araw-araw. Pati si God matutuwa sa atin. See you next week! Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. Paalam, paalam, hanggang sa muli. See you, friends! Salita, iwanan sa aking gabay Ilaw sa marini na aking daan Ulaglak may bumubukad ka Di natutuyo ang tubig kristal Ako'y babati What a happy day Pag ikaw na susang kasama Di na pipigilan Pag-ilap ng katawan Ang awit mo'y nasa aking labi At ito ng puso ikaw lagi What a happy day Ikaw na susang kasama Di na pipigilan Pag-ilap ng katawan Ang awit mo'y nasa aking labi At ito ng puso ikaw lagi What a happy day Kasama ka Jesus Sa sisi over